हेलो फ्रेंड्स नानीवत ईटम हेगे क्रियेट बी मेड बिलिंग जी एस टेनेबल साफ्टवेर अंत वीडियो मूलक एक्सप्लेन सो ईटम मास्टर व्यून एर टईप है फस्ट वन सिंगल व्यू मत इन टेबल व्यू नहीं ईटम मास्टर कंट्रोल ई कोट्रे ओपन याक कंट्रोल ई अोटम मास्टर ओपन शार्ट कट की आगे इद्रे इन आपशन कूड़ा है अरे नोड़ती मेनू बार इनवेट्री अंत आपशन क्ली अदर मास्टर अंत अदरली मास्टर रोल की नोड़बूद ईटम अंत ईटम के क्ली कूड़ा निम्हम मास्टर ओपन आगत सो नोड़ीटम मास्टर् ना टेबल व्यू अंत हेल्ते सो ना ना नि फस्ट टेबल व्यू बे एक्सप्लेन सो यदे वोटम क्रियेट ना कीबोर्डली स्पेस पार को आगे नोड़ती रो आड आगत इन वे अरे ऐन इली मेलगढ़ आड बटन नोड़बू सो आड बटन के क्ली कूड़ा नहीं के वो रो आड आगते मत नोड़ती आड बटन आड न्यू पकदली एफ फैव अंत एफ अरे आड बटन आड बटन शार्ट कट की अरे आडली शार्ट कट की एफ अंत ओके सो फस्ट कॉलम नमदू नेम नेम कॉलम ना ईटम नेम टईपू सो नानी फॉर् एक्सापल के कोहिनूर बासमती रईस अंत ईटम नेम टईपे नेम टईप नर नेक्स्ट कॉलम के निगे मूव आगे नहीं कीबोर्डली एंटर को आग नहीं नेक्स्ट कॉलम के जंप आगबू इन केस निम्हे प्रीवियस् कॉलम के हम बेरे सल एंटर को नर इन केस निम्हे प्रीवियस् कॉलम के जंप आगे नहीं कीबोर्डली एस्केपन को ओके बारकोड कॉलम ईटम बारकोड यहाँटम क्रियेटी आईटम के बारकोडे अदान टईपू सो नेक्स्ट कॉलम आगे ग्रूप यह ग्रूप क्रियेट ना ईटम कैटगरइजू फार एक्सापल नानी कोहिनूर बासमती रईस अंत ईटम क्रियेटे अद ग्रोसरी प्रोडक्ट आग आगे सो नान ग्रोसरी अंत ग्रूप क्रियेटे ये वो ग्रूप क्रियेटे ना ग्रूप कॉलम एफ थ्री अंत प्रेस आग निगे रीति विंडो बरत इस्तु ग्रूपन टईप्रे आयु नानी ग्रोसरी अंत टईपे सो so, क्रियेट ग्रूप सेव आगे नहीं ओके बटन के क्ली आग नि क्रियेट ग्रूप सेव आगत इन केस नहीं ग्रूप आलरे क्रियेटे ग्रूप कॉलम जस्ट स्पेस पार को आग नि क्रियेट ग्रूपदू लिस्ट बरत आईटम यहा ग्रूप सेलेक्टूद अदर आगे नेक्स्ट कॉलम ब्रांड यह ब्रांड कूड़ा आगे इन केस निम्बू ब्रांड आज क्रियेटमू एफ थ्री अंत को सो आग निगे रीति विंडो बरत सो इली आ क्रियेट ईटम ब्रांडन क्रियेटे नानी कोहिनूर अंत ब्रांड क्रियेटे सो इत सेव आगे के ओके अंत बटन के क्ली इन केस निम्बू ब्रांड कूड़ा आलरे क्रियेटी अंत नहीं ब्रांड कॉलम जस्ट वो स्पेस पार को आग नि नहीं क्रियेट ब्रांडू लिसट बरत सो अटम यहा ब्रांड सेलेक्टूद नेक्स्ट कॉलम टैक्स रेट आगे टैक्स रेट कॉलम यहाँ क्रियेटी नोड़ी आईटम टैक्स रेटन हाकु नानी क्रियेटीटम टैक्स रेट ट्वेल पर्सेंट सो नानी ट्वेल अंत टईपे नेक्स्ट कॉलम टैक्सेशन मेथड सो ना क्रियेटम जी एस टी अंडर बरोद्र नावी जी एस टी अंत सेलेक्टे नेक्स्ट कॉलम एच एस एन कॉड अंत एच एस एन कॉड कॉलम ईटम एच एस एन कॉड अंत एच एस एन कॉड टईपू एच एस एन कॉड अरे के ईटम एच एस एन कॉड सो अदन टईप आयु नानी वन नईन जीरो टू अंत टईपे नेक्स्ट कॉलम एम आर पी एम आर पी कॉलम नहीं क्रियेट ईटम एम आर पी हाकु नानी इली टू फिफ्टी एम आर पी रेट हाँते नेक्स्ट कॉलम पर्चे रेट प्लस टैक्स कॉलम ऐन क्रियेटम ईटम पर्चे 
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಕೊಹಿನೂರು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅಂತ ಐಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆ ಐಟಮ್ ಇದ್ದು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿ ನಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂದು ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿಗಿಂತ ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ರೇಟನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ನಾನೀಗ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಯುನಿಟ್ ಈ ಯುನಿಟ್ ಯುನಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಟಮ್ ಇದ್ದು ಯುನಿಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಕೊಹಿನೂರು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅಂತ ಐಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ವಾ ಅದು ನಂದು ಕೆ ಜಿ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಐಟಮ್ ಇದು ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಂದು ಯುನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕೆ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಂದು ಮೇನ್ ಯುನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಆ ಕೆ ಜಿಯನ್ನು ಈ ಯುನಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಂದು ಸಬ್ ಯುನಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ನಾನು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ ಯುನಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಯುನಿಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾನು ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯು ಸಿ ಈ ಯು ಕ್ಯು ಸಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಯಾವುದು ಯು ಕ್ಯು ಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯು ಕ್ಯು ಸಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಐಟಮ್ ಇದು ಯಾವುದು ಯು ಕ್ಯು ಸಿ ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ನಾನೀಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ ಕೆ ಜಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಈ ಯು ಕ್ಯು ಸಿಯನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಐಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೋಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಐಟಮಿಗೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೊಡ್ತದೆ ಜಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಯು ಕ್ಯು ಸಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ವೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಐಟಮ್ ಇದ್ದು ಫಿಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓಪ್ ಓ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇನ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸೇವ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ರೋಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕ್ರ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಸಾರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಹೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ ಶೋ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಕಾಲಮ್ ಎಡಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟೋ ಫಿಲ್ ಡೇಟಾ ಇದು ಏನಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಆಗಲಿ ಐಟಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಟೋ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದರ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದರ ಥ್ರೂ ಅದು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಬಿಲ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಐಟಮ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ಐಟಮ್ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಐಟಮ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಐಟಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿದ್ದದ್ದು ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಈ ಅಲರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಐಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ರೀಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬಿಮೆಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಅಲರ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಸಾಡಿದಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ನೀವು ಸೇವ್ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಶೋ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಐ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದರದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೇನು ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ಅದು ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ನೀವಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐಟಮ್ ಇದ್ದು ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಐಟಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಐಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಟು ಅದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾನ್ವ
ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವಂಥ ಐಟಮ್ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿದೆ ಅದರದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತಹ ಐಟಮ್ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಟಗರಿ ಐ ಐ ಐಟಮ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಂಥ ಐಟಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಐಟಮೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿದ್ದು ಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಟಗರಿದ್ದು ಬೇಕಾದರೆ ಕೆಟಗರಿದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಟೇಬಲ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಎರಡು ವೇ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಬ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಐಟಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯೂ ಓಪನ್ ಆ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ವ್ಯೂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯೂ ಹಾಗಲ್ಲ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಬೇಕೋ ಆ ಐಟಮನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇವ್ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ ಆ ರೋಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಐಟಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ವಲಿ ಸೇವ್ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಸೇವ್ ಬಟನ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಎಫ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕಿ ಎಫ್ ನೈನ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ವ್ಯೂವಿದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯೂ ಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೇಬಲ್ ವ್ಯೂ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಐಟಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಟಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗ ಐಟಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐಟಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಐಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ 